Uh, tawagin na po natin, walang iba, kung hindi ang uh, farmers ng, uh, ng tanay. No? Amen. Nang, kasi farmer po yung talagang meron siyang, sabi nga, right thumb. Si doktora kasi pag nagtanim, may a green thumb, right thumb. Ano ba yan? Green thumb. Pag nagtanim, tutubo at mamumunga. Meron kasi nagtatanim, hindi na mumunga. Kaya pinuputol ng ating Panginoon. Kaya kunin niyo po yung anointing niya. Kaya praise God, palakpakan natin ating Panginoon sa buhay ni Doktora Pastora Mimi. Amen, praise God. Palakpak naman para sa Panginoon. Amen. So, ang buti-buti ng Panginoon dahil uh, ako uli ang nagturo dahil dapat si Pastor Doktor kaya lang mayroon siyang project. <laughs> project hakot. So, uh, medyo nagkanda puyat-puyat. Kaya tayo ang inasign ni Lord. Amen? So, yung mga hindi nakikita dito dyan, Carl, lipat ka dito, Carl. Hindi ka nakikita eh. Papa, di, dito ka. Lipat ka dito kasi hindi ka nakikita. At ano... Ang mga hindi naging dodong dito banda. Amen. So, uh, talagang kasi kailangan natin ng uh, talagang makafocus tayo kay Lord ngayon. Makafocus tayo sa word. na release dahil nga ito ang susi. Para, manatas, para maranasan natin ang extreme multiplying fruitfulness. Amen. So, Makita natin dito, alam nyo ba, itong, a, ano, ano to? Ano to? Ha? Kyat-kyat? Alam nyo ba, ano nakita ko rin, akala ko kyat-kyat. Pero nung uh, tinikman ko, isa ay kalamansi. Kasi yung puno, di ba, meron kaming, meron kasing katabi ng farm namin, bago tayo magpatuloy. Uh, mayroon kasing katabi na ang farm namin na uh, bakanting lupa kung saan doon kami dumadaan. Pero sabi ko, Lord, sabi mo sa lahat na inapakan namin at lahat na makikita namin ay sa amin. Amen? So, dinisar na heart ko. Sabi ko, napaka-imposible kasi uh, mayroon kami dinadaanan ng struggle. Pero hindi struggle. May dinadaanan na... na Pagsubok, kung saan talaga sinusubok ni Lord yung pananampalataya, yung puso namin na talagang hanggang saan yung puso namin na magmahal. Amen? So, uh, tum- uh, nalaman namin na binibenta yung lupa. At ang nangyari, uh, nalaman namin na ang mahal na siya kumpara nung pagbili namin doon sa lupa na nabili namin na 200 uh, 180 lang per square meter kasi nabili namin during pandemic. Tapos ngayon naging doble na ang price. So, kinausap na ni Dr. C. Arvin na uh, kung mayroon ba siyang budget para bilhin 'yon. Kaya lang kabibili lang pala din niya ng mga mga ventilator at siyang mga kagamitan kung saan talagang 'yun naman talaga ang business niya eh. So, doon siya mag-expand muna. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon, na hindi ka muna tumawid hanggang hindi mo na, i- na ipag-grow, ha, nagkaroon pa ng, uh, hindi nagkaroon ng explosive growth, yung yung uh, kinakaruruunan ngayon. Amen? So, talagang uh, na-amaze ako <laughs> dahil nung dumating kami tanghali na, may nakita ko mga hawak-hawak sila, maning, sila nung buyet na ganito. Yun pala, doon sa lupa na, nabi, na, na sabi ko, Lord, desire ko talaga noon pa na mabili ang lupang to. At tinawakan ko yung salita mo na kung anong apakan mo, sa'yo na. Amen? So, yun nga, nag-usap kami ni Doktor, nagkaroon ng agreement. Sabi namin, meron naman talaga tayong pera na pwede natin kunin. Amen? Kasi sabi ko nga, di ba, pag may seed ka, you are, ano? Pag ikaw ay magkaroon ng saving, mayroon kang earning. So yung aming uh, saving na yon, may earning. Amen? 
So sabi namin, sige, pwede naman tayong kumuha doon eh. Pwede naman natin yung kunin para mabili natin yun, ma-inquire natin yun. At the same time, napapagamot din natin si, si Mar. Amen? So yun na nga, nabili namin. At ito, nakita namin may puno na grabe ang bunga. Ito kasi nasa du- sa tuktok, sa dulo, hindi maabot. So ang sinabi ko, si, kasi actually, di ba, sa John 15, ay isang puno, pag pinupruning mo, lalong namumunga. Lalong nagkakaroon ng sanga. So pinaputol ko, kasi sabi ko, pag naputulan yan, magiging mababa na, mas lalo siya magkaroon ng uh, maraming sanga at magkaroon ng bunga at mas mababa pa. Kasi isang sanga lang to, may mga sanga pa, na ganito din, kahitik ang bunga. Men? Pinakita lang ng Panginoon na talagang yung pangako niya, yung extreme multiplying fruitfulness ay mangyayari mismo iparanas sa iyo na naniwala, na nampalataya at hinawakan ang salita ng Diyos. Amen ba? Amen. So palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, bago tayo magpatuloy, tayo ay manalangin. Father God, in Jesus' name, thank you so much, O God, for this beautiful afternoon, O God. Thank you for the beautiful experience that you have given us, Lord. Na, Lord, yung desire ng heart na namin, Lord, ay talagang nakuha, Panginoon, dahil na nampalataya, Panginoon. Lord, sabi nga kanina sa turo ni Daddy Wisdom, it action ang kailangan, Lord, para yung Talaga ang desire ng heart namin to follow ay talagang mangyayari, Panginoon. And as we follow, Lord, we will be a good leader, O God. Thank you so much, Lord, for this beautiful day. Let your word be preached with boldness and authority. Hayaan mo, Lord, na ang pag-aralan namin ngayong February, Panginoon, na mastering followership, shapes leadership, O God, ay maintindihan namin ito in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Palakpak sa Panginoon. Talaga naman. Emlayan, ipat kayo dito. Hindi kita nakikita. Hindi ko kayo nakikita. Dito kayo. Kayo, kayo nila, Marnie. Kasi na ano, na putol ang mga mukha ninyo. So, sabi dito sa pag-aralan natin, Mastering is to learn to control an emotion or feeling. It's the art of becoming skilled in a particular field or area. Dapat, ano yun? Uh, mastering is the art of becoming skilled in particular field or gain control of... Gain control in a certain field. Wala namang overcome. Sige, okay, overcome. <laughs> Nakala ko, inayos mo natin, Arlie. So, sabi dito, followership, the ability to be willing to follow a leader. Ha? The ability to follow, uh, the ability or willingness to follow a leader. Amen? So, and leadership naman, excellent method. It is an excellent method that can improve one's ability to realize their full potential. So, yung excellent method that can improve one's ability to receive their full potential. Dapat shapes leadership siya. Hindi lang leadership. Shapes leadership. Shapes leadership. The excellent method kasi yung ship's leadership, it is uh, the excellent method. It is a one word, ano siya, two word phrase. Na ang meaning niya is an excellent method that can improve one's ability to receive their full potential. So, kasi this month of February, ang inaaralin natin is mastering fellows, pa- followership, ship's leadership. Amen? So, talagang makita natin mastering. It is the art of becoming skilled in particular field or gain experience in a certain 
field. Amen? So, master, master in divinity, master in, ano, master of arts, kailangan may masteral ka bago ka makapagturo. Di ba? Hindi ka pwedeng magturo nang wala kang masteral. Hindi pwedeng hanggang dyan ka lang, kundi ang gusto ni Lord, iangat ang buhay mo. Amen? At yun nga, ang followership, ability to be willing to follow a leader. So, this month of February, gusto ni Lord na magaroon ka ng ability to follow a leader. Kasi may binibigay ni si Lord na leader, kasi gusto ni Lord na magiging leader ka. Amen ba? Amen. So, dito sa ship leadership, yun na nga, it is a method. It is an excellent method that can improve one's ability to receive their full potential. Amen? So, it is a method kung saan na magbibigay ng improvement sa ating mga ability na matanggap natin yung full potential natin. Amen? Kasi lahat tayo, sabi nga, no, nagturo, uh, sabi nga sa libro, every person is given the ability. 800 ability. Amen? Na isa pa lang ang nakakayanan mong gawin. Amen ba? So kung marunong ka magpiano, pwede kang mag-guitar, pwede kang mag-bass, pwede kang mag-violin, pwede lahat na pwede mong gawin. Pwede kang maging singer, pwede kang mag-drums. Amen? So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Yun yung binigay niya na potential sa bawat isa sa atin. Yung full potential na sa doktor, na kahit na doktor, pwede siyang maging karpintero, kaminero, driver, konduktor, kung ano mang gawin niya. Kung yan ang desire ng puso niya para kay Lord. Na magbibigay ng glory kay Lord. Amen ba? Amen. Amen. So dito sa Genesis 12, 1 to 9, pinakita ng Panginoon dito na talagang uh, paano ka magkaroon ng mastery in everything that you do? Paano ka magiging follower kay, kay Lord? Paano ma-shift yung leadership mo into a full potential? Amen? Nakagaya dito sa kwento sa, sa Old Testament sa buhay ng mga hininuno natin na unang-una dito si Abraham na talagang tinuruan ng Panginoon na manampalataya. Tinuruan ng Panginoon na umalis sa comfort zone niya. Amen? May mga times sa buhay natin na talagang pinapalis tayo ni Lord sa comfort zone natin via, di ba? Na kung saan, kampante na lang tayo. Pero mayroong gusto si Lord na may marating ka na mas malaki pa. Amen ba? Amen. So dito sa Genesis 12, 1 to 9, pinakita dito ng Panginoon na may inutos siya kay Abraham. Amen? So basahin natin. The Lord had said to Abraham, Leave your native country, your relatives and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous. And you will be a blessing to others. Amen? Excuse me na. Sige, next. Three. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Grabe. Ang ganda-ganda ng promise ni Lord. Amen. Inom mo na tayo. Grabe ang pangako ng Panginoon. Di ba? I will bless those who bless you and I will curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Biro mo, all the families on earth will be blessed through you, Karina. Amen. Amen. All the families on earth will be given water from Aqua CLR. Amen. All the families on earth will be blessed through you, Princess. Amen. Eh, nangako si Lord, pero kaya mo bang hakbangan? Kaya mo bang paniwalaan? Eh, sa umpisa pa lang, ang dami na nating struggle. Di ba? Struggle, paano tayo umalis doon sa comfort zone natin? Kaya nating 
Matulog pag inaandok tayo. Kahit excited yung nagtuturo na tatlong oras lang din naman at kalahati ang tulog ko sa totoo lang. Kasi nga, inaabangan ko rin naman si doktor. Sabi ko, ano ba to? Kasi nag-aalala din ako sa kanila, no? Kaya nung mga alas, alas 4, alas 5, tumatawag ako, walang sumasagot. Alas 6 na ata may sumagot. Si Larry pang sumagot. Sabi ko, ano na kayo nangyari sa mga yun? Nakaakyat kaya o ano? Pero sabi ko, sige Lord, naniwala ko nakaakyat, nakababa. Kung ano mang ginawa nila, samahan mo sila, Panginoon. Pasamahan mo na yung maanghel. Amen ba? So, sa verse 4, So Abraham departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. Grabe, 75 na si Abraham nung binigyan siya ng promise ng Panginoon that he will be a blessing to many nations, that he will become great. Ikaw, ilang taong ka na ba? May 75 years old ba dito ngayon? Mayroon ba? Ha? Si Nanay lang, si Nanay Flaviana lang ang 80 na, 75 and 88 years old. Ha? Si Tatay, ilang taong ka na ba tay? Rinaldo. Oh, 68 pa, di ba? So, si Abraham, 75. Ha? Lamang si Abraham ng 7 years. Amen? Pero tayo, paniwalaan kaya natin yung sinabi ni Lord, I will make you father of many nations. As I dad na 75, wala pa siyang anak. Amen? Hindi pa siya graduate. Ha? Amen? So, sa verse 5, He took his wife Sarah, his nephew Lut, and all his wealth, his livestock and all the people he had taken into his household at Haran and he did for the land of Canaan. When they arrived in Canaan, so, dire-diretsa lang tayo. When they arrived in Canaan, six na, dire-diretsa lang. Abraham traveled through the land as far as she came. There is it up come beside the Oak of Mori. At that time, the area was inhabited by Canaanites. Amen? Iba ang nag-inhabit doon sa lugar na yun. Amen? Pero may sinabi si Lord, go to the land that I will show you. So, ang nakita ni Abraham nung una, ang kanaan. Amen? So, diretso. Then the Lord appeared to Abraham and said, I will give this land to your descendants. And Abraham built an altar there and dedicated it to the Lord who had appeared to him. Amen? Sinabi ni Abraham, I will give this land to your descendants. So, ibig sabihin, hindi pa kay Abraham ibibigay yun. Sa detendance pa ni Abraham. Amen ba? Amen. Amen. So, verse 8. After that, Abraham traveled south and set up camp in the hill country with Bethel to the west and I to the east. There he built another altar and dedicated it to the, la- to the Lord and he worshiped the Lord. Then Abraham continued traveling south by stages towards the Nijim. Nakita natin yung una, sinabi ni Lord, I will give this land to your descendants. So, sa mga anak na mga anak ni Abraham, ang lupa ng kanaan. Amen. Pero humakbang pa rin si Abraham sa ibang lugar dahil pinalakad muli siya ng Panginoon. Hindi siya pinatigil. Amen. So, gusto ng Panginoon kasi na talagang pangat ng pangat ng pangat ang pananampalataya natin. Amen. Hindi pa... Ho, hindi paurong ng paurong paurong ang pananampalataya natin, kundi pangat ng pangat, pangat ng pangat ang pananampalataya natin. Amen ba? Amen? So, then Abraham continued traveling south by stages towards the Nijib. Amen? So, hanggang Nijib. At magmakita natin, basahin natin sa Genesis 13, talagang pinagpala si Abraham doon sa lugar kung saan siya dinalan ng Panginoon. Amen. At kasama si Lot na pinagpala. Pag kasama, may mga kasama ka sa buhay na minsan pinagpala mo na rin sila, sila ay may mga times na talagang mayroong mga discontentment. Amen. Si Abraham at saka si Lot, hindi sila nag-away-away. 
Pero ang kanilang mga kasamahan na hindi pa ha, born again ng husto ay nagkaroon ng pagtalo-talo. Amen? So dito sa Genesis 13, 5 to 18, pinangat kita ng Panginoon, Genesis 13, na, na talagang may, mayroong conflict. Nagkaroon ng conflict. After that, Abraham traveled south and set up camp in the hill country with Bethel to the west and I to the east. Makita natin sa bawat lugar na pupuntahan ni Abraham, he always built an altar. Amen? He always built an altar claiming that this place is mine. This place is given by the Lord to me. The promised land of God is here. Amen? So, he set always an altar in every place, in every land that he set foot. Amen? Amen? So, ginagawa ba natin yan? Sa bawat tagumpay natin, sa bawat dinadaanan natin, nagpapasalamat ba tayo sa Panginoon? Amen? Amen. Ginagagawa ba natin yan? O baka naman, nagre-reklamo tayo? Nagre-reklamo tayo? Amen? Pero si Abraham, hindi siya nagreklamo. But he keep on moving forward, claiming what the Lord has promised to him and to his descendants. Amen ba? Amen. So, dito, there he built another altar and dedicated it to the Lord and he worshiped the Lord. Then Abraham continued traveling south by stages toward the Nijib. Amen? So, talagang parating nag-worship si Lord kay Abraham, kay, si Abraham kay Lord. Talagang ang puso ni Abraham ay kay Lord. At tayo lahat, dinideklara ko, tayo lahat, ang puso natin ay para kay Lord. Amen. Amen. Hindi para sa ating mga sariling selfish desire. Amen ba? Amen. So sa verse 13, makita natin na prinasper sa verse 13 na tayo. Nakita natin na prinasper si Abraham. At hindi lang si Abraham ang prinasper, pati yung sumasama kay Abraham. Amen ba dyan, Brother Ariel? Sa Sister Dang, uh, Marilyn, Sister Edna, at uh, Ate Ginara, uh, si, uh, si Mr. Boyta, <laughs> si ano, <laughs> Denmark. <laughs> Sabi ko si Denmark, naka, naka ano ko na tuloy. Uh, Denmark, pinagpala ni Lord, pati si Lot, nasama ng sama kay Abraham. Diba sabi na, Lot was traveling with Abraham had also become very wealthy with flocks of sheep and goats, herds of cattle and many tents. Amen? So pinagpala din si, Ab- si Lot. Hindi lang si Abraham nakaranas ng overflow. Hindi lang si Abraham nakaranas ng extreme multiplying fruitfulness. Bakit kaya ko bang ubusin ng kalamansing ito? Kaya nga dinisplay lang namin yan mamaya. Oh, pitasin nyo na yan. Sa inyo na. Hallelujah. <laughs> Nag-thank you kagat si Liberty. <laughs> Praise God. Ha? Sige, papicture muna daw si mamaya na, ano, harvestin. Papicture daw muna. <laughs> Amen? Sabi nga dito, but, di ba kahit na mayroon kang overflow, may mga times talaga na uh, talagang pag may overflow ka, hindi mo na makayanan, i-contain. But the land cannot support both Abraham and Lot with all their flocks and herds living so close together. Ah, yung mga flocks and herds, talagang nagdami na sila na wala na makain dahil sa sobrang dami. Amen. Kahit, kahit sila, Abraham, hindi na nila kayang kainin ang mga tupa at ang mga baka. Amen. So sa verse 7, So, anong mangyari? So, disputes broke out between the herdsmen of Abraham and Lot. At that time, Canaanites and Perizzites were also living in the land. Kasi bakit? Kasi yung mga Canaanites and Perizzites, nakatira pa rin doon sa lugar kung saan na, nandoon ang mga herds and flocks ni Abraham at ni Lot. Amen. 
So, ano nangyari? Finally, Abraham said to Lot, There's not, there, let's not allow this conflict to come between us or herdsmen. After all, we are close relatives. So, ayaw ni Lord na magka away-away tayo. Gusto ni Lord na magkaisa tayo. Gusto ni Lord, yung victory na isa, victory na isa. Yung kagalakan na isa, kagalakan na isa. Ayaw ni Lord na magkaroon ng inggit sa bawat isa. Amen? Gusto ni Lord, yung fruit ni Holy Spirit makita sa bawat isa sa atin. Gusto ni Lord na magpapasalamat ka sa victory ng isa. Amen ba? Amen. So, talagang ang nangyari dito sa verse 9, Ah, kasi eh, nag-away-away na yung mga, mga, mga urgemen nila, yung mga, mga galamay nila. Pero sila hindi nag-away-away. Kasi they are both uh, worshiper of God. The whole countryside is open to you. Take your choice of any section of the land you want and we will separate. If you want the land to the left, then I'll take the land on the right. If you prepare the land on the right, then I'll go to the left. Amen? So sabi ni Abraham, sobra nang Dami natin herds. Kailangan na natin mag-separate. May mga times talaga na we need to separate for a better future. Amen? Amen. Pwede mag-separate na walang samaan ng loob. Amen? Na walang, basta ka nalang umalis, hindi ka malang magpaalam. Niha, niho, after ka mabless, layas ka lang kaagad. Hindi yan, gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, may magandang pinag-usapan. May magandang pinagsamahan. Amen ba? Amen. Amen. Bakit? Kasi maranasan mo ang pagpapala kung mayroong agreement na hindi ka nalang basta-basta umalis. Kailangan kapatid, mayroong tamang pag-uusap. Amen ba? Amen. Amen. Nakagaya nung, nung uh, yung katabi namin, Pinutol ba naman yung puno ng mahugan eh? Eh, ang laki nung puno na yun. Pero hindi pa siya dapat ha- harvestin. Dalawang puno, biglang pinutol. Kasi alam niya siguro na nabili na namin yung uh, na, sa amin na ibinenta yung lupa nung katabi. So, ang ginawa, pinutol yung mahugan eh. Galit na galit sila, doktor. Kasi, sabi niya, isusumbong sa DNR. Sabi ko naman, wag na lang Kasi nga, di ba, sabi nga niya, caretaker daw siya doon. Para walang gulo, sige, sa kanya na yan, pinutol naman niya, di wala na tayong magawa. Mabila na hindi, kasi naman, sige, okay lang, sige, kausapin niyo. Pero huwag tayong makipag-away. Kung sa kanya, sa kanya na, sa kanya na lang yun. Amen ba? Amen. So, pati yung mga kawayan, kasi sabi ni Dr. Lina, may kinwento na, ah, may kawayan kasi doon sa right of way, pinutol. Tapos pagbalik doon namin, Ninakaw lahat ng mga kawayan. Wala na, may natira yung mga, mga bako-bako na, na hindi naman pwedeng gamitin. Amen? Ha? Pero meron pa namang kawayan na kalahati pa napuputulin. Pero kasi sabi namin, pwede na kasing hingiin. Bakit na nakawin pa? Di ba? Pwede naman tayong manghingi. Huwag na tayong magnakaw kasi kasalanan nga ang magnakaw. Pwede mahingi, ha? At kung humingi naman kayo, ibibigay naman namin. ba? Diba? Kasi hindi naman namin kailangan. Kung kailangan nga namin, pero kung mas kailangan mo naman kaysa kami. ba? Diba? ba? Diba, ano, princess? Amen? So, sabi dito, if you want the land to the left, then I'll take the land to the right. If you pair the land to the right, then I'll go to the left. Hmm? Mamili ka kung anong gusto mo, Ate Jinara. Mamili ka kung anong gusto mo. Amen? Pinapamili tayo ng Panginoon. Kasi kahit ka pupunta, kahit anong pipiliin mo, kung alam mo, pinagpala ka ng Panginoon, talagang blessed ka. Dahil sabi nga, wherever you go, whatever you do, you are blessed. Amen? So, sa verse 10, Lot took a long look at the fertile plains of the Jordan Valley in the direction of Zohar. The whole area was well watered everywhere, like the garden of the Lord or the beautiful land of Egypt. 
This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Amen? Ito ang napili niya, yung napakagandang lugar. Pero makita natin, pagbasa natin sa Bible, ito ay naging Sodom and Gomorrah dahil naging unrighteous yung mga tao doon, sinira ng Panginoon. Amen? So, sa verse 11, Lot chose for himself the whole Jordan Valley to the east of them. He went there with his flocks and servants and parted company with his uncle Abraham. So Abraham settled in the land of Canaan and Lot uh, moved with his, Lot moved his tents to a place near Sodom and settled among the cities of the plain. So, sa so 13, dire-diretsyo na, ta- na tayo. But the people of this area were extremely wicked and constantly sin against the Lord. Ha? Yun nga sinabi ko kanina. Yung lugar na yun na pinili ni Lot ay isang lugar wherein the people are extremely wicked. Amen? So kahit may marami siyang dala-dala-dalang mga pagpapala, dala-dala-dalang mga, mga tupa or mga urge, pag ikaw talaga ay, na, ay wicked, ikaw ay magkakaroon ng distraction. Amen? So after Lot had gone, the Lord said to Abraham, Look as far as you can see in every direction, north and south, east and west. I am giving all this land as far as you can see to you and to your descendants as a permanent possession. Wow, grabe! Di ba? Pag tayo ay talagang nakakasunod sa Panginoon, namamaster na natin yung pinapagawa ni Lord sa atin, alam na natin kung anong gusto ni Lord sa buhay mo, ay talagang makakapili ka ng tama. At dahil tama ang napipili mo, tama ang decision mo, tama ang mangyayari sa buhay mo. Amen? Amen? So, talagang kailangan natin na magkaroon ng heart of a follower. Yung followership mo, yung ability mo or willingness to follow a leader ay talagang mangyayari sa buhay mo. Amen? So, you always ask for direction para talagang makapunta ka sa tamang lugar na mapupuntahan mo. Amen ba? Amen. So, sabi ni Lord, I am giving all this land as far as you can see to you and to your descendants as a permanent possession. Permanent possession. Kapatid, kung saan ka ngayon naroroon, ibinigay ni Lord yan as a permanent possession. As long as, sabi nga, you have a pure heart. Di ba? Nakagaya nung inaral natin sa Genesis 35 dati na talagang sabi ni ni Jacob sa kanya mga, mga kasama, purify yourself. Ha? Take away your idols. Ha? Tanggalin ang lahat ng mga idolatry sa buhay mo. Ha? Unahin mo ako at sigurado ibibigay ko ang pagpapala sa buhay mo. Amen? So dito sa verse 16, may naintindihan ba tayo? Naintindihan ba natin yung sinasabi ng Panginoon? Amen? So, And I will give you so many descendants that like the dust of the earth, they cannot be counted. At this time, wala pang anak si Abraham. Wala pa, pero sinasabi ni Lord, you will have many descendants like the dust of the earth, they cannot be counted. Sabi nga dito, go and walk through the land in every direction where I'm giving it to you. So Abraham moved his camp to Hebron and settled near the oak grove belonging to Mamre. There he built another altar to the Lord. Amen. Sa bawat inapakan ni Abraham, anong nangyayari? He always built an altar for the Lord. Amen. Claiming that this place is mine, but this place is for the Lord. Amen. Amen ba? Amen. Oh, sana sila yan. Oh, sabi ni Zairo, aw, oh, naku, aw, oh, tanggal ng baygon. Hallelujah. Sabi nga dito, di ba? Go and walk through the land in every direction. Hindi ka pwedeng kiniklaim mo ang isang bagay, pero ikaw ay natutulog lang, na wala kang gagawin. Kailangan may gagawin ka, lakaran mo, hakbangan mo, gawin mo ang pinapagawa ni Lord sa buhay mo. Amen. Hindi pwedeng lalago yung 
agwa si LR kung patulog-tulog lang si Karina. Amen? Amen ba? Hindi pwedeng, walang mangyari kung patulog-tulog lang ako. Amen? Hindi pwedeng, wala, hindi pwedeng mangyari ang pangako ni Lord sa buhay ng mga anak natin na the eye always at up, never at the bottom, the head, not the tail. Kung hindi natin sila pinupus na mag-aral ng mabuti. Pero pag nagtuturo naman dito sa pulpit, oh, huwag muna tayong mag-aral. Mag-focus muna tayo sa word ni Lord. Amen ba? Amen. Kasi as we focus the word of God, bibigyan ka ng wisdom. He will quicken your physical, your mortal body so that you can easily understand what you are studying. Kaya madali mo siyang maintindihan. Madali mo siyang uh, ma-assimilate. Kasi maraming, ay hindi ako mag-search kasi mag-aaral pa ako. Kailangan, ang daming ginagawa, ang daming inaaral. Hindi, kapatid. Ako dati, nung nakilala ko si Lord, I never take God for granted. And I always excel in every day of my life. Amen ba? Amen. So, sabi dito, So, Abraham moved his camp to Hebron, settled near the oak grove belonging to Mamre. There he built another altar to the Lord. Amen? Si Abraham is a good follower. Abraham is a good follower. He always follow God. Amen? So, dahil ang puno na si Abraham, si Abraham ay obedient, then yung anak ay obedient. So, dito sa Genesis 35, makita natin si Jacob naman ang kinakausap ng Panginoon. Sabi ni Lord kay Jacob, anak ni Isaac na anak ni Abraham. Genesis 35, Then God said to Jacob, Get to ready and move to Bethel and settle there. Build an altar there to the God who I who appeared to you when you fled from your brother Esau. Amen? So, pinapahakbang tayo ng Panginoon. Ayaw ni Lord na patulog-tulog tayo. Ayaw ni Lord na pahigahiga lang tayo. Ang gusto ng Panginoon talagang move. Action. Amen. Amen ba? Amen. So, hindi pwedeng patulog-tulog lang. Ang gusto ni Lord, talagang we are always on the go. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus is always on the go. On the go. Sabi nga dito sa John 13, 12 to 17, makita natin na ang Panginoong Jesus is always on the go. Hindi siya patulog-tulog. Hindi siya pa, pahiga-higa lang. Kundi talagang always in action. Men, sa Genesis 13, makita natin ang Panginoong Jesus talaga, He is a good leader because He, be, uh, he become a good follower of the Lord. Amen? Amen? So, basahin natin sa, Genesis, uh, sa John 13, 12 to 17, wala ba dyan? Nandyan? So, sabi niya dito, After washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, Do you understand what I was doing? Ano bang ginawa ng Panginoon Yesus? Hinugasan niya ang mga paa ng kanya mga disipulo. Amen? Kahit gaano kahirap, umupo, ha? Yumuko dyan para hugasan ang paan ng kanyang mga disipulo na yung mga iba nga ayaw nila magpahugas. Pero sabi ni Lord, mayroong ibig sabihin ang ginagawa kong ito. Amen? Sabi dito, Do you understand what I was doing? You call me teacher and Lord and you are right because that's what I am. Amen? So, sa 14, And since I... Your Lord and teacher have washed your feet. You ought to wash each other's feet. Amen? So, Larry, kailangan daw magtutulungan tayo. Ah, magtutulungan ang bawat isa sa atin na mga disciple ng Panginoon, na mga, mga believers ng Panginoong 
Jesus. Kailangan daw magtulungan tayo. Bakit? Hindi naman makaranasan ni Lot ang overflowing blessings kung hindi siya tinulungan ni Abraham. Hindi naman maranasan ni Jacob ang overflowing blessings kung hindi siya na mentor na maayos ni Abraham, ni Isaac na siyang anak ni Abraham. Amen? Amen ba? So, and since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. So, gusto ng Panginoon na magtulungan tayo sa isa't isa. Ayaw ni Lord na magkanya-kanya tayo. Amen. Kailangan, tulungan mo yung katabi mo. Kung madumi ang paa, ah, brasan mo yan. Kukuhan mo yan kung maaba ang kuko. Kung hindi na niya maabot ang kuko, hilutin mo yan kung sumakit ng paa. Amen ba dyan? Amen. Hallelujah. So, verse 15, I have given you an example to follow, though, uh, to follow, do as I have done to you, I'll tell you the truth, slaves are not greater than their master, nor is the messenger more important than the one who sends the message. Now that you know these things, God will bless you for doing them. Amen ba? Nung sumunod si Abraham, nung sumunod si Jacob, na nagbibuild sila ng altar para sa Panginoon, talagang naranasan nila ang pagpapala. Nasabi ng Panginoon, mapasakin nila ang lahat na makita nila, lahat na mapaka nila sa kanila. Amen ba? Naintindihan natin ang gusto ni Lord. Amen ba dyan? Online. Ano, intindihan ba natin? Sumin ang gusto ni Lord sa buhay natin. Ate Ginara, Dang, Jessica, alam, uh, na naintindihan ba natin ang gusto ni Lord na mangyari sa buhay natin? Ang gusto ni Lord, may magandang mangyari sa buhay natin. So, now that you know these things, God will bless you for doing them. Ngayon, pag gumagawa pala tayo ng, uh, ng mga bagay-bagay na parang talagang kailangan natin yumuko, kailangan natin uh, magpapakumbaba, talagang nakakatuwa sa Panginoon. Tuwang-tuwa ang Panginoon pag gumagawa tayo ng mga bagay na talagang uh, galing sa puso natin. Amen ba? Amen. Hindi lang nagkukunyari ka. Hindi ka lang nag bait baitan kundi ikaw talaga ay tutuong naging mabait. Amen ba? Amen. So, dito sa John 20, 24 to 28, pinakita dito, bakit pumunta ang Panginoong Jesus? Hindi siya pumunta dito para i-judge ka, kapatid. Pumunta siya dito para pagsilbihan ka niya, para makarating mo ang kalangitan. Ha? Sa John 20, 24 to 26, sabi nito, one of the twelve disciples, Thomas, was that with our... Mali naman natin. So, talagang makita natin dito, sa 25, tama ba yan? Baka, dali ah. John 20 nga They told him, we have seen the Lord, but he won't believe it unless I see the... the ones, but, uh, 24, uh, 20, 27. Then he said to Thomas, put your finger. Parang hindi naman nata. Ayan. Teka. John 20. Yeah. Teka. Parang wala na yan. Baka ako ba ang nagkamali? Sige, ano na tayo sa Luke 5, 1 to 11. Sa ano na tayo sa uh, Luke 5, 1 to 11. I-skip na natin yan kasi parang hindi siya. So, look 5, 1 to 11, dahil dito pinakita na yung mga disciples ay talagang 
may dinadaan ng uh, struggle sa buhay nila. Amen? So one day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on Him to listen to the Word of God. He noticed two empty boats at the water's edge for the fishermen had left them and were washing their nets. Amen? So, diretso tayo. Stepping into one of the boat, Jesus asked Simon, it's honor to put it out in the water. So, he sang in the boat and taught the crowds from there. Amen? So, talagang pag ikaw ay good leader, talagang inuupuan mo ang mga empty boats. Inuupuan mo yung mga walang mga alam para ano, para tuturuan mo sila. Para yung mga yun ay magkaroon ng laman. Amen ba? Amen ba? Pero ikaw naman dapat ma-recognize mo na wala kang laman para ikaw pupun- pupunuan ng Panginoon. Amen ba? So, stepping into one of the boat, Jesus asked Simon, it's honor to push it out in the water. So, he sat in the boat and took the crowds from there. So verse 4, malapit tayo matapos. When he had finished speaking, he said to Simon, Now go out where it is deeper and let down your nets to cut some fish. Amen? So, pinapupunta sa malalim para may makuha na, na catch ng fish. So verse 5, Master, Simon replied, We worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I let the nets down again. Amen? So, pag, pag ang master pala ang mag-uto sa'yo, talagang ikaw ay susunod. Amen? Pag ang master pala ang, ang mag-uto sa'yo, ikaw ay susunod. Amen ba? Amen? Kaya nga, di ba? Mastering, followership, ships, leadership. Amen? Kaya ang tawag nila kay Jesus ay master. Amen ba? Amen. So, dito sa verse 6, and this time, the uh, master, Simon replied, we, 6 pa tayo, uh, we worked hard all, all last night and didn't catch a thing, but if you say so, I let the nets down again. And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. Amen? So, makita natin, dahil nga, uh, sila ay sumunod, talagang ano nangyari? Nagkaroon sila ng catch. And talagang began to tear. Uh, talagang nagkaroon ng, uh, talagang sobra ang, sobra ang, ang uh, mga isda na nahuli nila. When in fact, buong magdamag sila nung wala pang Panginoon na nagturo sa kanila, ay wala man lang sila nakuha na isda. Amen? So sa verse 7, verse 7, a shout for help brought their partners in the other boat, and soon their boats were filled with fish and on the birds of sinking. Sa verse 8, When Simon Peter realized that he had what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man. For he was awestruck by the number of fish they had caught as were the others with them. Amen? So kailangan talagang makahingi ka ng tulong sa iba. Dahil may mga times sa buhay natin, hindi natin kaya. Na parang si doktor, hindi niya kaya magbuhat ng bakal. Ha? Biro mo naman isang isang truck na malaki. Kailangan na, kailangan natin ng tulong, kailangan niya ang tulong nila nung buyet, nila Manning, ni kay Pugay, kay Arvin. Amen. So sabi nga lahat ng mga tumu- uh, nagtutulungan ay lahat makakaranas ng pagpapala galing sa Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. O sino ba ang nag- nag-harvest nitong mga isda na to? Sila Simon Peter lang ba? Hindi. Lahat na talagang nandoon kasama ay talagang na-enjoy nila ang isda na ito. Amen. For he was awestruck by the number of fish he had caught as well as the others with him. 
So verse 10, his partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people. As soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Amen? So makita natin dito, grabe ang magiging leader ng Panginoong Jesus. Amen? So tandaan natin, understand that a good leader is a good follower of a humble and obedient with all the fruit of the Holy Spirit manifesting. Nakagaya ni 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 Abraham, ni Jacob, pati si Jesus, la Simon Peter, talagang naranasan nila ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. Because a good leader always seek for guidance and directions. And followership is the key in your excellent <coughs> future. future. <coughs> Point number two. Understand that a good leader must have a servant heart. <coughs> Jesus came not to be served, but to serve. Dito sa Matthew 20, 24 to 28, pinakita dito. Na, na, nalagay ba dyan Matthew 20? Wala, hindi nalagay. Matthew 20, 22, 24 to 28. Sige, okay lang. So, sabi dito, understand that a good leader must, uh, must have a servant heart like Jesus. Jesus came not to be served, but to serve. Nakita natin talagang nung hinugasan ng Panginoon Yesus ang mga paan ng mga disciple, talagang yumuko siya, hinugasan niya, at talagang sabi niya, follow me. I am a good example of a good follower. Amen? Kasi nag-follow si Jesus Christ, sa Father God, na may pako siya sa cross para, andito na palang cross, <laughs> may pako sa cross para maranasan natin ang tagumpay. Jesus humbled himself by washing the feet of the apostles and the disciples. He's willing to give his life to us as a ransom for many. Nasa Matthew 20, 24 to 28, magbasahin natin yan sa Bible. Amen. So, dito sa point number three, may naintindihan ba tayo? Yes. Amen. Na talagang, kailang maintindihan natin na you cannot be a good leader if you are, you are not a good follower. And uh, we need to understand that Jesus Christ came to serve and not to be served. Kaya nga siya ay nagugas ng mga paan ng mga disciple. Understand in the kingdom of God, the leaders are trained to be an obedient servant. Amen? Ah, obedient servants. Kagaya nung mga disciple ni Jesus doon sa mga na mangingisda, di ba? Na talagang sabi ni Lord, di ba, wala sila, buong magdamag silang nanguha ng isda. Ah, buong magdamag silang nangisda, pero wala silang nakuhang isda. Pero nung sinabi ni Lord, Go deeper. Let down the nets. At sinabi ni Simon, Because you said so, we will do it. Amen ba? Pag sinabi ng Panginoon, we will do it. Parang sabi naman eh, dahil sinabi mo na madaling araw, okay, sige, go lang kami. Kahit hindi kami maligo. Sabi, na, sabi ni Nanay Nelia, alam niyo ba, hindi ako naligo kasi nagluto pa ako para dalhin dito sa church. <laughs> Ha? Kaya lumayo-layo daw siya kay, kay Daddy Wisdom kasi hindi daw siya naligo. <laughs> Men, kahit hindi ka maligo, baka sunod ka lang sa Panginoon. Amen ba? Amen ba, Lare? Amen. Si Nanay Nelia nga ang nagsabi hindi naligo. Ha? Sabi nga, leaders should manifest all the fruit of the Holy Spirit. 
the love, the joy, the peace, the patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Na ang gaya ng mga disciples ni Lord Jesus, talagang nagkaroon sila ng joy, na ilit down nila uli ang net. Nagkaroon sila ng, ng peace, na talagang sa pagsunod nila, mayroon silang maraming huli na isda. Ha? Nagkaroon sila ng patience, naging mabuti sila, and sineshare nila yung mga isda na nahuli nila. Amen. Na hindi lang nila, hindi lang nila, uh, hindi sila naging madamot na sa amin lang tong isda na to, hindi na amin ipamigay. Eh kasi kung hindi nila ipinamigay, ano mangyayari sa kanila? Ha? Ano kayo mangyayari sa kanila? Jericho, kung hindi nila binigay yung mga isda na iba. Ha? 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 <laughs> Masisira. Hindi, kasi pwede naman ilang ibilad. Hindi, lulubog yung alam bangka. Kasi di ba nakalagay nga doon sa binasa natin sa Luke 5 and the verse of thinking na kaya nga sila humingi ng tulong. Alay nga tulong, kunin nyo yung mga ibang isda. Kasi nga, ano na, oh, wala tulong, kainin nyo na to. <laughs> Hindi na namin kaya tong mga mga ano na to, kalamansi na to. Napakadami. Kalamansi juice. Pwede yan, gawin kalamansi juice. Ibabad natin ang ano, ano ba yan? Ibabad ang parang adobo. Ha? Ibabad sa kung ano. Di ba? Yung isa lang ganito, eh, ang laki-laki na eh. Di ba? O, pag bumili ka sa palengke, apat na na Napiraso, isang ganito. Eh. Ito ang laki-laki. Parang ang dalang hita. Ang, di ba? Parang ang kyat-kyat eh. Di ba? O, oh, yan. Uni. Eh, may natira pa. Sabi ko doon sa mga, mga iba. Sabi ko, kayo na ang, ano, sabi ko, sige yung mga natira doon sa inyo na yun. Kasi, ano, hindi na namin yun maiuwi. Di ba? Kaya nga, may dala na pa kami. Marami kami dala na, na ube. May dala kami saging. May dala kaming buko. Ha? So, ha? Oh, may, may langka. Ang dami-dami ng langka. Tapos yung pinya na hindi nanim namin, dahil nga nandun si Lucrecia, Lucring, na yun yung naglilinis. Ah, grabe. Namunga na halos lahat. Binilang namin yung, yung namunga na, na, lang, na pinya. Mga 30 na pinya ang may bunga. At yung luya ni Larry, ang dami na. Ah, kaya sabi ni Larry, harvest ko na to kasi isang daan ang kilo ng luya. <laughs> isang daan. Tapos, ano, talagang ah, ang buti ng Panginoon. Amen? So, hindi ka madamot para magkaroon ka pa ng mas marami. The more you give, the more you receive. Amen? Sabi dito sa letter B, sabi nga dito, Abraham and Lot did not fight each other, but rather supported and carried, oh, carried out, carried all the purpose of God in their life, a leader in their respective flocks. Amen? Naging leader sila sa kanilang kanya-kanyang flocks. Amen? So, kailangan natin na hindi tayo makipag-argue, hindi tayo makipag-away, kailangan makita yung bunga ng Banal na Espiritu Santo sa buhay natin para makita yung kapangyarihan ni Lord sa buhay natin. But rather, we support one another and carry on the purpose of God in our life. Amen? Abraham and Lot did not fight each other but rather support and carry on the purpose of God. Amen? So, sa letter, letter uh, number four, understand that great followership is the key to your great leadership. Amen? So, si Abraham, na pangako ng Panginoon, great nation, ano nangyari? Great followership ang ginawa ni Abraham. Ah, Isipin mo, sasabihin ni Lord sa Genesis 12.1, Leave your relatives and your native country and go to the land that I will show you. I will make you great. Amen? 
So great ang gagawin niya pag follow kay Lord. Si Jesus, great ang gagawin niya. Bakit? Mamamatay sa sa cross. ba? Diba? Kaya nga, ba diba, pagbasahin natin sa Luke, sabi nga ni, ni Jesus, Lord, thy will be done. Lord, kung maaari lang, tanggalin mo yung cup of bitterness na mararanasan kong ito. Pero, thy will be done. That's a great followership. So, because they are a great follower, ano mangyayari? They will be a great leader. Amen ba? Jesus died on the cross as his great obedience to Father God. As the disciples obey and let down their nets, they produce great harvest, great cats, they became fishers of man. Amen? Amen ba? Amen. May natutuhan tayo ngayon? Amen. Amen. So, Jesus, uh, as the disciples obey and let down the nets, they produce great harvest and great cuts. They become fishers of men. We need to follow instructions carefully for our own good. Amen? Bakit? Sabi nga sa Proverbs 23.12, sa Proverbs 23.12, malapit na tayo, one minute. Proverbs Commit yourself to instruction. Listen carefully to words of knowledge. So, kailangan pala tayo i-commit natin yung instruction. Uh, listen carefully to instruction. Bakit? Para ma-follow natin yung instruction. Kasi kung hindi tayo makinig, ah, hindi natin narinig ang instruction, ano mayayari? Hindi natin ma-carry out ang instruction carefully. So, bagsak tayo sa exam. Amen? Pag sinasabi true or false, write X if the answer is right. Write check if the answer is false. Eh, binaliktad ng teacher. Eh, nasanay ka na sa X pag false. Check pag right. Eh, ang binaliktad ng teacher. Hindi mo na binasa. Dire-diretso ka na true or false to. Basta pag true, check. Pag false, X. Eh, binaliktad. Kung ako ang teacher mo, balikta rin ko. Write X if the sentence is true. Write check if the sentence is false. Di, false ka na. Bagsak ka kasi hindi mo binasa ang instruction. Amen? Hindi mo narinig ang instruction. Amen? Kaya nga, pa sa ating mga anak, kailangan hindi tayo, uh, hindi tayo tumigil sa pag-instruct sa ating mga anak. Bakit? Sabi nga sa Proverbs 22.6, Train your child the way they should go for when they are old, they will not depart from it. Amen? So, i-train natin yung mga anak natin. Amen? Kayo ay mga anak namin spiritually. Mga anak namin na gusto namin maranasan nyo rin ang naranasan namin. Amen? Naranasan namin ang, ang victory. Naranasan namin ang abundance. Gusto rin namin na maranasan ninyo ang abundance. Amen? Amen? Sabi nga, direct your children unto the right path and when they are older, they will not leave it. Amen? Nakagaya ng ni Abraham, talagang minimentor siya ng Panginoon. Face to face, parati sila nag-uusap ng Panginoon. Kinakausap mo ba ang katabi mo dyan? Kinakausap mo ba yung anak mo dyan? Kinakausap mo ba yung asawa mo dyan? Na makasunod sa Ephesians 6.1.3, makasunod sa Ephesians na talagang, wife, submit to your husband as your husband submit to the Lord. Nag-submit ka nga ba husband sa Lord para yung asawa mo mag-submit sa'yo? How can your wife submit to your husband when in fact your husband never submit to the Lord? Amen? Ang ginagawa, pag-swildo, naglalasing-lasing ng husband. Ang asawa, paano? Paano ka makapag-submit kung ikaw naman? Kahit naglalaba ang asawa mo, pagod na pagod sa paglalaba, hindi mo man lang matulungan. Amen? Na kahit hirap na hirap na magising sa umaga para magluto ng pagkain, pambao ng anak mo, hindi ka man lang gumising, tumulong, maghiwa-hiwa kahit sibuyas man lang. Amen? So, the good leadership talagang is a good example. Maging example ka, kapatid, na sa iyong mga anak. ba diba, Shalom? Kasi Shalom, ikaw ay 
lalaking mabait, matalino at masunurin, punong-puno ng tagumpay. You're always complete, never lacking in everything that you do. You will give glory to the Lord. Shalom. Shalom, shalom. Amen. Nung umiti si Shalom, naintindihan niyang deklarasyon. Amen? Amen. So, talagang uh, may naintindihan tayo, may natutuhan tayo na ang gusto ng Panginoon tayo na nakakilala sa Panginoon, i-direct natin ang buhay ng mga anak natin, mga tao na talagang kailangan ng direksyon ng Panginoon. Amen. So dito sa conclusion, sabi nga sa Sa conclusion tayo. Basahin muna natin ang Luke 22:26. But among you it will be different. Those who are greatest among you should be take the lowest rank and the leader should be like a servant. Amen? So, sino itong nagsalita? Ang Panginoong Jesus. Sinabi niya sa mga disciple, But among you, it will be different. Those who are the greatest among you should take the lowest rank and the leader should be like a servant. Amen? So, kung gusto mong ikaw ay talagang maging leader, kailangan maging servant ka. Amen ba? I-master mo ang pagiging follower. I-master mo ang pagiging follower para yung ship leadership mangyari sa buhay mo. Amen? Na yung leadership mo talagang madidevelop ka. Talagang maging leader ka because a leader should have a humble heart. Amen? A leader should have a heart to serve. Amen. Hindi kagaya ng mga sa pagpolitiko ka na, pagservant ka, pag nangangampanya ka, servant ka. Pero pag nandun ka na sa posisyon, hindi ka na malalapitan. Kapatid, pag tayo ng mga Kristiyano, kailangan andun ang puso natin, ang puso ng Panginoon, a heart of a servant. Amen? May natutuhan tayo? Sa online, may natutuhan? Amen. So tayo ay tumayo. Uh, tayo ay uh, umawit.
And as a great leader, you are a great servant, O Lord. Lord, salamat. I pray, Lord, na lahat kami, Panginoon, ay maging great follower mo, Panginoon. And as a great follower, surely we will be a great leader. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga anak mo dito sa sanctuary. Magpalain mo, Panginoon. Magpalain mo ang bawat sa ugad. Maranasan ang lahat ng pangako mo ay Abraham, ay Isaac, at kay Jacob, Panginoon. The land that is flowing with milk and honey, O God. Lord, maraming maraming salamat sa oras na O God. Kumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Simula noon hanggang ngayon, O God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Panginoong Yesus, pumasok ka sa aming puso at ikaw na manguna sa aming buhay. Maraming maraming, maraming salamat sa pangako mo. Sa iyo lamang lahat ng magpulit pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless sa online. Maraming maraming salamat. Ayaan nyo na maranasan natin ang sabi nga, we need to be humble at heart to be a good leader, full of compassion and empathy to be able to serve our constituents by heart. God bless. See you on Wednesday for a night of empowerment and on Sunday, 3 p.m. God bless everyone. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga seminar. Life in Christ. Magpa-enroll na ang gusto mag-life in Christ. At growing to maturity, magpa-enroll na rin. Magpalista kayo kay... Kay... Sino bang nandyan sa... Kay Diyosa. Ah, yung mag-LIC. Magpalista kayo kay Diyosa. At saka yung magpa-growing to maturity, magpalista kay Diyosa. At tuloy pa rin ang mga seminar. Ang SOM kay Pastor Doktor ang SOM na uh, batch 3 sa akin at ang growing to maturity, mag-exam kayo evaluation ng worship team at lahat tayo ay pagkupalain ng Panginoon God bless, let the shalom of God be upon each and every one let the glory of God be revealed to each and every one of you go home with the joy of the Lord in Jesus name Amen Salamat Lord sa pinadala mong mga uh, tao mo dito na nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng mga gamot sa amin. Marami pong salamat, tinupuri ka namin at tinapasalamatan sa oras na ito. Marami pong salamat, tinupuri ka. Maraming maraming salamat sa Diyos. Marami pa tayong mararating. Marami pa tayong maaabot. Marami pa makakakilala.